。你看着点儿。刘公，对不起啊。干嘛去？我回家。回家？啊。咱们公司有后门吗？大门在那边呢。啊！我要的资料呢？我找，我马上去找。刚才真是吓死我了，像拍特工电影一样。你这是谈恋爱还是偷东西啊？刺激程度差不多嘛，反正都是不能被人发现的事情。是吗？那我明天就把它变成地上情。那可不行，这样我明天就会变成全公司的头号公敌的。你知不知道你在女同事里面有多受欢迎？要是他们知道他们的男神变成了我的男朋友。那我以后的茶杯里可全都是洗碗水了。怕什么呀？明天公司例会上，我就把这件事情给宣布了。从此以后，你进公司，所有人看见你都要叫你一声老板娘。你要进门，大家让你先进；你出门，大家让你先出。电梯超载了，所有人立马出去，怎么样？不怎么样。哎，来，我来，我来。干嘛？你不是最爱吃这个吗？怎么样，甜不甜？甜。到我了。哦。你又干嘛？我平时不太喜欢吃这种水果，但是我听说了，如果喜欢的人喂你吃的话，可以提高对这个食物的好感度，所以我想试试。哦。嗯，还挺甜的。吓死我了，差一点就被他发现了。发现了怎么了？他早就知道了。怎么可能？哎，也就是你以为能瞒得住别人。再说了，我们没有必要瞒着他，他是我唯一的亲人了。你和你爸真的不打算联系了？我没有办法原谅他做过的事情。以后还要多多合作，一定，谢谢啊
再见，再见。你为什么要这样做？你明明答应我的，为什么骗我？方知友，你冷静一点。你是个骗子！明明答应我帮李哲和他爸爸的，都是你害的，都是你！闹够了没有？我是答应做他的律师，但是在没有开庭之前，我有选择的权利。是他自己傻，连委托协议都不签，就把证据交给我。利用我，你骗了我，我才会害李成和他爸爸的。我恨你，我恨你，我恨你！闭嘴！我告诉你，这个世界就像打官司一样，充满了陷阱和欺骗。你得靠你自己，才能去辨别其中的真假，懂吗？你现在早早的上了这一课，也为你以后的人生少栽跟头。给我记住了，我就是亲眼看着他，把我好朋友一家弄得家破人亡的，所以我才对谎言这么讨厌。李哲不肯原谅我是应该的，可这些都是你爸爸造成的，跟你有没有关系？他这么做没有意义啊！站在他的立场上，是我答应他，说我爸会帮他，也是我让他去找他爸，拿了所有证据，然后交给我，我再交给我爸。所以说这件事情跟我一点关系都没有，那是不可能的。这么多年，我一直在找他，想补偿他，也给他写了很多信，但他一直都没有收。等到他再出现的时候。他已经不需要这些了，他只是想让我尝一尝当年他受过的苦。所以说到底，还是我轻信了别人的谎言，都是我的错。你笑什么呀？没什么，就是觉得你有点可爱。之前吧，你一直都挺严肃的，也不怎么笑。就算自己错了，也不承认是自己的错。现在突然说你错了，就觉得有点可爱。可爱的点是，嗯，觉得你也是普通人啊，觉得我们的距离又近了。嗯。嗯，诗雨啊，这么晚了还不睡啊？嫣然姐姐，嗯，这个送给你。这不是你最喜欢的兔子先生吗？怎么舍得送我了？我明天就要回家住了，这个兔子就留下来陪你吧。回家？在这住的好好的，为什么要回家？因为我爸爸回来了。嫣然姐姐，我知道你想说什么。虽然我爸爸他平时忙了一点。陪我的时间也少了一点，平时也很严肃，但是总的来说，他还是一个很不错的爸爸。你别担心以后见家长的事情，我哥都不见我爸，你就更不用见了。你这个小机灵鬼